Pjela e gjallë e malsive, Shqiptarët dhe Shqipëria Në qendrën etnike të Balkanit Reliktet komptare të malsive Pozicioni i gjuës Shqipe, burimi i tipit të Balkanit Gjeneza e emrit Arbanas, pozicioni qendrori fiseve arbën në birugën e tarit Emra të përbashkët në veri, Shqiptar, Malok dhe Malsor, Shqipetar, Malok e Malesur Në shek Gjëj, shkrimtarët bizanitin, duke përshkruar grushtet ushtarake të shtetit dhe kryen gritjet që e paten burimin në durës për mendin për të parën her Arbanasit. Këta atëher përbënin një pjesë me rëndësi të ushtris që pretendentët Maniak, 1022 dhe Basilak, 1078, e kishin ngritur kundër mbretërve në Bosfor. Prej kausit etnik të Balkanit, të mbuluar me hien politike të Bizantit, dalohet dhe hynë në histori dukshëm një popull jashtë së konisht interesan. Baza etnike e këti populli, që në kohën e vjetër, kryoj një faktor të fuqishëm të historisë. Pas taj u shduk për syrën e historianve në përstjelimet e gadishullit Balkanik, por fshetazi bashkëpunon të në veqërit gjusore e folklorike të kombeve Balkanike. Më në fund në metamorfozën e vetë Arbanasën dha një një të re të forces kinetike. Por si baskët në Pirenej, keltët në Irlandë dhe në Ales, Tuaregët dhe Kabilët në Atlas dhe si reliktet e shumëta komptare në Kaukas, ashtu edhe Shqiptarët të mbrojtur nga malet janë form madhështore e vjetër. Ata nuk janë kurse si të prica të ngurosura e të pafuqishme, por që lis komptare e gjallë me bërthamën rrëth krujës. Gjua Shqipe, lingua albanesesa, përmendet qartë për të parën herë në vitin 1285, jashtë tokës shqiptare, në Raguz. Ekzemplarët e parë leksikori në blodhi Vritter Arnold, von harf nga vojvoda i tiliqë në rajnën e poshtme, kur a i, 1496, duke kaluar në përdurës, shkonte në Jeruzalem për udhëtim të shenjë, të legrin. Kjo gju është deg plëtsisht dhe pavarur e trungut indo-evropian. Për një kohë të gjatë nuk që e një orë si e tjilë. Meritat më të më dha për caktimin e saj në rethin e familjes e gjuve indo-evropiane i përkasin filologut të famshëm Gustav Mayer. Pikpamjet e ti i saktësojnë dhe në një farë mënyre i modifikojnë sot me një sukses të madhë Holger Pederseni, Norbert Jokli, Vien dhe Henrik Baric, Beograd. Gjua Shqipe është e afert në grupin indo-evropian Baltikoslav por është e afert edhe me grupin frigermen në azin e vogël. Mund të mbahet si ndërmjet se e këtyre dy grupeve të përmendura, madje, po të ishte e ruajtur më mirë, do të tregoj shumë më afer me grupin Baltikoslav, zero në gjuhën Shqipe është ruajtur burimisht një prefix, i cili kanë gjeshur, tipin Balkanik gjusor, që në gjuhën Rumune e Bulgare ka kryuar nëjën e prapme. Kjo në Rumanisht nuk është kurse si Romane, asë në Bulgarisht nuk është slave të shkrimtarët Bizantin të shek. Dzidzv emri i përbashkët për shqiptarët është, që nga koha e tarit kanë takuzen për doret pa përjashtim e mërtimi i fundit. Toka shqiptare quet të mbretëresha Ana Komnena Aplavov, të Gjergj Akropoliti Aplavov. Latinët e quanin popullin shqiptar arbanenses 1166 dhe tokën e ti arbanun 1204.205 pas taj prej kohës anëshujne, 1271, po thuaj pa përjashtim gjendet e mirë albanenses dhe albania. Prej kësaj rjedh italisht albanese, 1313, në raguz, në ndikimin slave e grek, albanese, albanes, 1318, në tivar në vitin 1536, albania. Nga forma latine ose romane u kryua e mërtimi me sjetar slav arbanasi, 1230. Kjo fjallë edhe sot në rëthinat e raguzës dhe në malë të zi të regon shqiptarin katoli. Sot të serbët dhe bulgarët përdoret forma më ere arnaut, arnautin. Êshtë kryuar nga trajta turke që ka dalë prej greqishtë të sëre. Në për, formën turke ka kaluar edhe emri i vjetër hungares arnaut 1693. Në sërbishtën e vjetër vendi qua i Rabana, 1198, dhe mbjemri ishte Rabanaski, kjo është bërë duke hequr zanoren filestare të fjales Arbanum, Apfjavov, ashtu si që është bërë rasha nga Arsia, Labin nga Albona, Istria, Lom nga Almus, Bulgaria. Sot viset për edhë vlores e kur veleshit qua në Arbëri dhe banori i këtyre viseve Arbër, por edhë në dialektin e veriut Arbën. 
si kur se shiet prej këtyre shembujve, shkronja rrë është në emrin popullor krejt original. Këtë gjë të kujton edhe emri i përveqëm Arbenius, që përdornin Venedikasit e vjetër, ashtu edhe Arbëria Liburna dhe emri i ishullit të kuarnerit Arbe, Slav. Rab Të Ptolemeu, i cili në shek I i pas kryshtit përmen për të parën here fisin a i pavdjov me qytetin atë pavojzodzic në krahinën e madhe të Macedonis afer krahinës e Dalmacis, nuk gjendet shkronja kë. Këtë form me kanë dikuar, pa dushim, baza para indo-evropiane alb, cilën e gjejmë në geografin e vjetër të Italis e të Kaukazit. Për fuqin e formës alb në mesjet në aflet, përveç formës bizantine edhe emi i sotëm për krahinën arbni. O të ingëllon le abëri, u abëri, banori le abë, forma e shuar le abëi, pa dushim, është formuar në kohën e qeverisjes sërbe në këto vise, 1326-1418. Prej slavi shtes Labana fare analogj ish si Rabana. Për gjithsimi i këti emri Arb dhe Alb nuk ka rjedhur sigurisht nga fiset shqiptare. Edhe emri i lirë që përdore i përgjithsisht për fiset e shumë ta përgjat Adriatikut dhe që ishte përdore gjithkun në kohën e Herodotit, ka rjedhur prej të huajve. Në kohën e vjetër me emrin, i Skopjoq që eshin fqinjet më të afrëm të veriu të Helenve. Pastaj të huajt, në bas të emrit të përbashkët, zgjodhen emrin e fisit të vjetër arbën, i cili përmendet për Ptolemeu dhe gjendet në një list anshrinë të vitit 1304, është një gjë krejt e kuptueshme. Albanopolis i Ptolemeu është pa dyshim, kruja e më vonshme. Fisi arbën e ka pas pozicionin qëndror në mjedisin sliqiptar, dhe i këtë shkonin për mes qëndrës kërësore të Balkanit të vjetër e të mesjetës të më tërë për mes rrugës së famshme via Ignatia. Sot shqiptarët për të treguar kombësin e vetë për dorin emrin shqiptar dhe për të treguar vendin për dorin fjallën Shqipnia në dialektin e veriut, Shqipëria në dialektin e jugut, dërsa për gjuhem që flasin Shqip. Por ky është relativisht emr i ri, që nuk njët prej shqiptarve të cilët në shek. Gjiv e gjëvë u shpërngullin në Greqi e në Itali. Gjurma e pare këti emri del në shek. Gjejvë, del në dritë në veri, në qytetin e drishtit si emër i familjes, 1368-1402 që budarf së që pudej se ha budarf së ta puder. Me qenë se kjo emër del në dritë në këndin Malazes, kërnogorskom kutu, ku gjithë shekujve u fërkuan fisët shqiptare, sërbe e rumune, interpretimi i gëmajerit, si pas të cilit fjalla shqiptar shënon njëriu një cili, gjuhene, mervesh, shqiponet si pere, është krejtësisht e besueshme. Emri tjetër i përbashkët që shqiptarët i jetnin vetës në mesjet në veri, ishte Malofs. Në prapratua në qarkun e vjetër pjellore të ujitur, mbi bregun e detit në dërmjet tivarit e ulqinit, që ishte banuar nga shqiptarët, përmendet në shek. Gjëvë dhe gjëvëj fisi sërb me flokë të gjatë. Mërkojevic, Li Mirqoj, De Marqojs, Ali Marqoj, Ali Markovic. Në ulqinin shqiptar dhe nga fqinjet e shqiptarve, kë fisë quaj pa malë okë, në malë lokë. Si pas këti emri, për kujtimoret, dokumentet e Venedikut 1420 dhe më vonë, gabimisht i shënojnë mërkojevicet edhe me emrin, pa maliot, pa maliot, i pa maliothi, ta malioti, pompalioni, pampalioni. Së këtemi është lejtë të nëzjerësh emrin malë lokë, shqib malë dhe pra pashtesa, okë, ose malësor, që shqiptarët e veriut quanin vetën. Por kjo emër, si emër familje, që ruajtur në ulqin në vitin 1376, Lazarus Maliocus, noter i qytetit. Edhe sot egziston kjo qalë si ndajshtimtalës për gegët në berat, që do të thot njëri i pak dhendur e i trash. Në mesjet kishtë kuptimin malësor, fjallë të cilën e gjemë në kadastrën e shkodrës të vitit 1416 si mbjemër në fshatin grish në nëmalin Maranaj, Petro Malizori, Teodor Malizori edhe sot të regon një fisë të madhë katolik shqiptar. Nocioni i turbult i shqipëris në mesjet Qendra shqiptare për rreth krujës Elasticiteti i nocionit geografik të shqipëris si pas veriut, ngurtësia si pas jugut, kuptimi shkencor i shqipëris së mesjetës. Dukla ose zeta dhe piloti i si për me i poshtëm. Ndërfandena, Hunavia, Dibra, Qermenika, Mokra. Skuria dhe Mesha Slanica dhe savra ose fusha i lire Njësi të vogla geografike në veri, mali i zi ose kërnagora 
kufit e Shqipëris së sot me i caktoj mbledhja e përfajsuazve të 6 fuqive të mëdha në Londër në vitin 1913. Këta kufi kanë luajtur një rol vendimtar edhe pas luftës botërore. Duke pasur para sysha ata, Shqipëria u pranua një zëri në lidhjen e kombeve më 17 vjetor 1920. Kundërshtimi që pati egzistuar edhe më tej për shkak të vijes e demarkacionit të hequr nga generali Franchet dhe Sprej në nëntor të vitit 1918, e cila i ka përcen të kufit e sotëm. Mori fund me dekretin e konferences sa ambasadorve më nënd nëntor 1921. Ky vendim forcoj kufit e vitit 1913 me disa përmirësime. Por, që kufit nuk janë asot fare të vendosur, këtëna e tregon manastiri ishën naumit në bregu një blindor të liqenit të ohrit, që nuk djet se kujt do t'i përkast. Që nga viti 1913 Shqipëria përbën një nocion të qartë politik. Para këti viti, në thelsi të mesjetës, ajo ka qënë kërësisht një nocion geografik dhe etnografik, kur vi qëndrueshëm, por gjithmon në rritje. Kur në mënyrë kalimtare mori një caktim politik, si në kohën e topjasve në shek. Gjivë dhe të skënderbeut në shek. Gjivë, ndodhi që a i të bëhi shumë me i vogël, utë kur si i riqi. Kur mori në kohën e anjshvinve emrin politik më të shprejur regnum Albanie, ky nocion pikërisht atëherë u bëhme i turbu. Dhe kjo jo vetëm për hulumtuesit e historisë, por edhe për sundimtarët e atëhershëm dhe pushtuesit. Në vitin 1372, Ludeviku i Navarës, i shoqi i dukeshës Johanna Dursakes, bëri një marveshje me prisin Frank, grafin e Kohejt, për pushtimin e gjithë mbretërisë së Shqipërisë, super konquesta flenda dhe toto regno Albanie. Aty bëhi fjalë për kushtet në rast pushtimit të fshatrave, qyteteve dhe skështjelave, për kushtet në rast kapje e robë të aristokratëve në mbretërinë e Shqipërisë. Anëshvinët atëherë e mbajtën plot një qinë vjetë qytetin e Durësit, kurse Ludeviku, hercogu i qytetit, pohoj shprehimisht se a i nuk i një kufit dhe mbretërisë së përmendur të Shqipërisë, e të quja ditës dominus duc ignorat konfinia ditë të regni Albanie. Qendra e kuptimit të Shqipërisë ishte e lidur me qytetin e lartë kruj në shpinë të Durësit. Kjo ishte ajo originalia apfjavovi Bizantinve, arbanu milatinve për eth dhe ndërmjet rrugve të mëdha Durës Diber e Diberore. Peshkopi Kurtan quaj për e të selence Peshkopi Shqiptar, Episkopus Arbanensis. Karl Topia, 1388, të cilin Venedikasit e quanin Princeps Albanie, a je quan të vetën Zoti i Shqipëris, Gospodin Rabanaski. E kishtë selin e vetë në kruj dhe sundon të tokën e trashëguar ndërmjet lumit madh dhe shkumbin. Kur Turqit pushtuan kryen për herë të parë, 1415, Balaban be u quajtë Subasha, Mbikqyrës, i kryes dhe i Shqipëris dhe kishtë në nëvejtë e kryen dhe tokën Shqiptare. Në fund të shekë Gji, sërbët numëroni në Shqipëri edhe krahinën e dyfish Pulati, Piloti, Otrabna, Pilota Oba, për gjatë rrugës së madhe Shkodër Prizren. Në fund të shekë Gji, në kohën e anëshvinve, Shqipëria gjende i edhe pas vlores, në trevën e aranitasve dhe të muzakajve. Në shek, Gji, u zgjerua ky nocion geografik në drejtim të veriu. Brenda saj hynte, si pas burimeve të Raguzës, 1386, Shënshir Gjim Bibun, 1429, Qyteti i Tavarit, 1430, Lushtica Afer Kotorit, 1428, Podgorica. Një përshkrim geografik i vitit 1570 quen Shqipëri tokën nga Ulqini deri në Vlor dhe deri në Brigjet e Himaras. Naturisht që në vitin 1602 edhe Petrovicet Afer Budvas janë dhe Albania. Kur Venedikasit 1571 humbën të pricat e fundit të Shqipëris së vërtet, ata e lidnin edhe kotorin me Shqipërin. Kështu vim deri të Shqipëria frënge në Napoleonin dhe të Shqipëria Austriake para vitit 1828. Në kohën e shtrirje së vetë në shekë. Gjivë, Shqiptarët dhe përtuan largë në jugë në Epire Thesali, por emri i Shqipëris nuk indo që i prapa atje. Deri në depërtimin e përsëritur të Shqiptarëve nga ana e juglindjes në shekë. Gjëvi, po thuaj deri në kohën e ali i pashtë të pelenës e janinas, ku firi i këti nocioni geografik që mjafti qëndrueshëm. Ariti deri të malet e akrokeraunis, deri të capo lingueta në gjirin e vlores. 
Ati e ishte, afer por të reaguse, si pas për shkrimit të një venedika si afer vitit 1517, ze fine del Albania mbarimi i Shqipëris. Nga vlora deri në istmin e Peloponezit, alist modela Morea, si kur se njofton të papën 2, në vitin 1603 i peshkvi Stefanis, se dice e Piro. Në pikat kryesore mbuloj, pra, nocioni geografik i Shqipëris me Iliricën Proprium dhe me Pyrus Nova të kohës Romake, me themen e Dursit të Bizantinve dhe me regulimin kishtar të metropolis së Dursit. Në qoftë se meren si qërtim zgjerimi kompakt i popullsis shqiptare dhe qendrat historike të fiseve shqiptare dhe, mandej, edhe sferat e familjeve aristokrate thjesht shqiptare, si dhe plastika e tokës. Atëherë ky është nocioni i njohër shkencor i Shqipëris së mesjetës, i cili është shumë më i vogël se nocioni i sotën politi. A i përfshind në kuptimin më të gjerë, tokën nga alpet shqiptare, nga malet e përhinit ose të përhënës, një mi e gjashqin dhe tre mon të delet se neri që i në qëllë lingua gjo si që jama përhim, deri në të morë, nga drini deri në vjos, ose katër këndësh i t'i varë vlorëvohër prizren. Dy këndet e fundit janë marë vetëm për shkak shënimi. Më saktësisht, në vënd të këtyre dy këndeve duaj të mereshin dy emrat të tjerë më pak të njohër, dhe këta janë shënë shëlbuemi, së vëspas, bidrin dhe struga në lartësin verjore të liqenit të ohrit në jetë shkrymin e shënë naumit quet, liqeni i barë, belo je zero. Në veri hymë pjesërisht në këtë nocion shkencor të abstraguar edhe krahina serbe e vjetër dhe e madhe dukla dhe më pas zeta. Krahina dukla e ka marë emrin e vetë si pas qytetit Romak do të lea. Në pikpanje teritoriale ishte e lidur me krahinën pra e valis, që e pati themeluar në brejti Dioplecian, duke e ndar ga krahina më e madhe e më parshme e Dalmacis. Në ndikimin e tregimeve për në brejti Dioplecian në brejti të Dukles, u quajt krahina Duklea, Duklea a Dioplitia. Princet sërbë të Dukles në fundin e shekullit gjë i e patën së linë e vetë në Shkodër. Emri i krahinës u morë si titull nga mbretërit sërbë. Zgjerimi i saj u bënga ana e detit, kështu që emri i saj vjen regullisht në lidhje me bregdetin, diot lehet maritima. Duke filluar nga shek. Gjëj, emri në dukles të sposton emërtimi zeta, zëvra, të ke kaumeni një mijet e të djetë, në dokumentet latine gjendet zenta, genta, që ka rjedhur nga përrojme të njëtin emër të moraqës. Kjo ka qenë një krahin e dy fisht, zeta e posht me ishte për gjatë bregdetit nga qendra e fisit të Petrovicve Afer Budvas deri në shënshirgjë në Biburn, një mi e treqin dhe 77 sanstus sërgjus dhe genta. Zeta e si për me shtrije nga brigjet e një gushit në Bikotor deri në bregun lindor të liqenit të shkodrës. Naturisht që kjo nocion i lidhur më parë me lumin e vëgëll të zetës, arin deri në bregun për endimor të liqenit. Kështu Hristovullja e Dëqanit, aty nga viti 1335, një si pjesë të zetës përveç fshatit Tuz edhe fshatin Krushev. Ky fshat kufizohet me kamenien dhe me kupelnikun dhe, si pas Hristovullja së manastirit të shënë Arkangelit Afer Prizrenit, 1328, hynë në pilot të poshtëm. E gjithë toka malore me një gjersi të madhe gjatë rrugës Shkodër Prizren dhe në veri për gjatë drinit, quaj në kohën Bizantine të lëladoj në shënimet e i peshkvit në vitin Krahina Palatesh. Ende në vitin 1459 për njëndet Villa Palazzo, afer shatis, sërbisht pilot, 1198, latinisht Pulatum, li paliti të Muzaci, 1510. Pulti i sotëm shqiptar është një mbetje shumë e vogël dhe kësaj krahine të dy fishtë. Në shek, gjivë, një mi e treqin dhe dyzet dhe tedhë, shkonin me pilotin e si për mfshatrat shikla e kryimada në juglindje të prizrenin. Qendra shkryterore e këtushme ishte manastiri i benediktinve së Paulus Pulatensis Shëmpali. Pilotit të poshtëm i përkiste fshati i madhë kupelnik, cupelnik të prifti duklan, copeniko një mi e katërqin dhe gjashtëm bëdhjet, në lindje të liqenit të shkodrës. Në listat e papës në shek, Gjëve një përmendet krahina ndër Fandena, tra Fandena në lidhje me manastirin e Benediktinve, shën Maria në diocezën shqiptare. Emri i parë është Shqip, i dyti roman. Që të dy të regojnë krahinën në ndërmjet të dy lumejnëve Fandi. Ndërmjet durësit dhe rjedhje së si përme të lumit matë përmend shkrymtari Greg Gjergj Akropoliti në Shek. Gji i krahinën Hunavia. Shumë kohë më parë, në shek, i që, përmende i peshkvi i kësaj krahine në në mitropolin e Dursit. 
më vonë dekretet e papës e njojnë gjithashtu këtë krahin 1250 që asdam amplas po bitlosas provincias pilot, Arbaniam et Hunaviam pro për Hungarisitas, i aprishnin nga njëherë emrin dhe e quanin Canavia, Canavia. Cimania dhe e përzienin gjithashtu me krahinën hungareze Kumania, 1304 që asdam amplas et populosas provincias Albaniam, Cumaniam et Polatum atës duratim pro për Hungariam Sitas. Etimologia populore e mesjetës, emrin Hunavi e bjen në lidhje me Shqipen Kunavi, Kunadi, në greqishtën e reko vadi, Slav. Kunic nga slavishtja e vjetër, Kuna. Në një list sërbe të vjetër kombesh, të shpalur nga Shafariku, të cilët mbanin shenja të temizmi, Shqiptari shënohet si Dabar Kastor, Hunavi si Lepur, Serbi si Uik, Hungarezi si Rëqebul dhe Vlahu si Mace. Me gjitha të emri i krahinës Hunavia është shumë i vjetër dhe kurse si nga burimi indo-evropian. Ka lidhje me Kavdaovia e Strabonit, me Canadavi Montes, Malet e Kandavis. Baza mande e këti emri është fjalë krejtësisht e vjetër evropiano për aziatike, Kandavë Mal, Lërthsir. Këtë bazë e gjejmë në toponomastikën e vjetër të azisë së vogëlle të Balkanit dhe është ruajtur si fjalë në dialektet e sot me romanet të alpeve qëndrore e lindore, duke u shtytur thellë në teritorin e vjetër të Venedikut. Në verilindje të Hunavis shtrije krahina e Dibres, 1223, prej kësaj krahine rjedhë, pa dyshim në listën e vjetër sërbe që u përmen më sipër shenjën dabar për Shqiptarin. Kjo ka qënë një krahine dyfisht, e sipërme dhe e poshtme. Në jug të këtyre dy krahinave shtrije qërmenika e sotme. Musaci, 1510, e njohë me emrin qërmenici. Në mesjet kjo del me emërtimi i peshkvor të gabuar, 1210, 1451. Në juglindje të qërmenikës, për gjatë bregut të liqenit të ohrit, ishte krahina Mokra. Peshkopata e kësaj krahine gjendej në mitropolin e ohrit deri në vitin 1761. Kontrata dhe sturia mari skuria e sot me e madhe dhe e vogël, slav, dudova skuria, përmendet në përmendore të Venedikase për rrëth qytetit të Durësit, 1400 dhe një cirka teritorium nostrum Duraci. Këtë e njojnë edhe historianët shqiptar Barleti dhe Mosaci, tutë të duë sturia. Shtrije i deri në krahinën e dyfisht të tiranës, për të cilën heshtin burimet me sjetare. Kjo mban të emrin e fisit skura. Pas fisit të rënë Mesha, nga i cili ka dal emri i familjes aristokrate Mesia, 1272, fshati Mesi dhe mbjemi i shpesh Mesi, Medzi, Meksi. Në kadastrën e shkodrës të vitit 1416, quaj krahina ndërmjet kepit të rodonit, krujës dhe lejshës. Për këtë krahin të dyfish thot Musaci, fia kroja e dalesio ilpajse dhe la Mesia. Të kjo form ndikon të përbërsi humanistik të më tërë. Emri i krahinës romake të dyfish shumë të vjetër e të madhe mesia. Nga një dërshkrim ju humbur i familjes kotorase dhe pasualibus, citon farlati shënimin që flet për themelimin e manastirëve franciskane në kotor, ti varë e ulqin të vitit 1288. Aty përmendet motra e mbretëreshës sërbe i Elenës, Maria, e veja e aristokratit frances Anselmit dhe Cau, domina Maria dhe domo qiutis dhe Francia e cila në vitin 1280 kishtë ardhur nga Napoli në oborin sërb dhe atje kishtë marrë si pronë të vetën qytetin e ulqinit. 3. Shënimi i jebë zonjës Maria Titullin. Regina dhe Zenta Hotz est mysje inferioris in partibus Albania duket se ky shënim rjedh prej kohës humanistike. Me qenë se bregdeti i Zetës dhe i Shqipëris në mesjet ishtë mbushur me krypore, Slav, Solana, nuk nga duket i habitëshëm emri i krahinës e Slanicës, 1297 kontrata e qua e dicitur Slanica, ndërmjet grykës së shkumbinit e të devolit, Semani. Ky emër është që nga periuda bulgare kur në shek. Gjëberati, Slav. Belgrad, qua i bovëtjë po në odziqë. Për krahinën e dyfisht të mëzeqes, të quajtur me këtë emër prej familjes e despotve Muzakaj, do të bëjmë fjalë në pjesën e fundit. Emri më i vjetër për gjithë fushën e madhe për gjatë lumit dhe volë seman, deri në osu me vjos, ka qënë savra. Barleti përmen, aty nga viti 1480, planicjes saura afer beratit, ashtu edhe për shkrimi Venedikas i vitit 1570 e identifikon këtë fush. Me mëzeqen Mbretëresha Ana Komnena në Shek 
Gjë e një këtë fush të madhe me emrin i lirë. Shumë nga njësit dhe vogla geografike që gjendën edhe sot janë bërë të një ora që në fund të shek. Gjëjvë, një krahin e til është breg mati 1374, rumanisht kole matia 1402, zali dhe macho, 1397, sot bregu i matës, në grykën e lumit matë. Pastaj atje është Vilipolje, 1429 Vilipolje, Vilipoja, me do atësum el Vilipogli, në zonën e qytetit antik portual të nëmpajum afer shëngjinit me edue, mandej Zabojana, 1396, në veri të bunës, po ashtu dhe formimi analog me prejardje serbe Zadrima Dëmëtë. Slav, kraji Zadrima tok pas drinit 1459 El Pjandel sa ti cis la Zadrima, që u identifikua nga kërë përshkopi i tivarit Bizia, 1610 me farsalin e Cezarit e të Pompelt, që e lëdha antica farsalia dove sukces se il fato dharmitur në Cezara e Pompeu frastutari e Alessio. Rogomania, Rogomani, Slav Kraj Strmina, Shqip, Buz, Gremine, e cila në shek, që vëpërmendet në lidhje me qytetin e vogël të danjes, 1463 Leville de la Rogomania, Rafshnalta e sot me Rogamn, ujratës e cilës derdhen në Valbon. Për vjetërsin e kësaj krahine, Valbona, flet emri i saj Romak. Dëshmit me sjetare mungojnë. Në shek Gjëvi i këllun quaj edhe Krenica, 1666, Valbona fjume Vulgo Cernisa. Për mbi grykën e Valbonas, në jug të shëlbuemit Sveti Spas, mbi drin theksoj krahinën Malzi, Malcia, 1452 Malisium, Rogami e Dusmani, 1463 Malici, e cila në mesjet kishtë edhe emrin Serb Krenagora, 1424, okpidum Dagni Cum Satho e Cernagora Vel Mali, të Musaci non Tagna Negra. Ska dyshim se kjo emrë rjedh prej një bime të quajtur Krenagorice, e cila gjendet me shumic në këto vise. Një krahin me ketë emrë gjendet edhe sot afer Tiranës, mavzia e Tiranës, në mesjet përmendet edhe Krenagora e Skopjes, emri i zetës e vjetër u shduk fare kundrejt emrin Krenagora. Embryoni i sa imbetet në një Krenagora të veçan fare të vogël të mesjetës, 1302 Bogdanus Cernagora, 1328 Stipqo Balsic dhe Cernagora. Si pas një vëdhuratët e interpoluar të mbretit u roshigi i me fëmijet e ti, manastiri mori emrin shën Nikola Vranjinski o të Cernagore o të Arbanas Vasilja. Kjo Cernagora, pra, duhet të ketë qënë diku afer bregut verjor të liqenit të shkodrës. Ne të banonin barin shqiptar. Në vitin 1435 Venedikasit bën një marveshje me despotin serb Gjërgj Brankovicin në palatin e ti në Smederevo, aput se medrum. Në këtë marveshje, përveç të tjerave, despoti kërkoj që t'i jepeshin fshatrat e Krenagorës, petebat prefatus Dominus Despotus Katunas Cernagore si Bia Signari. Por Venedikasit këtë e mohuan pasi këto fshatra Krenagore gjenden në kufit e sundimit të Venedikut, cumi pësi catuni Cernagore in konfinibus Domini Venetiarum in Tlusi Sin. Së këtejmi dhe në lidhje me marveshjen e Vranjinskit, dele qartë se Krenagora e më pashme e vogël është trashëguesja e emrit Zeta, që ka qënë një visë rrëdhë vendit të sotëm katunin dërmjet cetinjës dhe liqenit të shkodrës.